ওয়েলকাম বন্ধুরা ডিজাইন বাংলা এডিশন লে আপনাকে স্বাগত তো বন্ধুরা আজকে আমি আপনাকে নতুন একটা কাজ শেখাবো সেটা হলো ডিজিটাল প্রিন্টের জন্য কিভাবে একটি ফেসবুক ডিজাইন করবেন এবং তার সাইজ কেমন হয় এবং তার আউটপুট প্রসেসটা কি রকম হয় তো আমরা যারা গ্রাফিক্স ডিজাইনার আছি প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরনের ডিজাইন করেই থাকি তো ফেসবুক টি ডিজাইন তো এই ফেসবুক ডিজাইনগুলো আসলে কিভাবে করতে হয় এবং তার সাইজ কেমন হয় এবং আউটপুট প্রিন্টের জন্য কিভাবে প্রসেস করে দিতে হয় তো আজকে আমি আপনাকে খুব সহজে এই সমস্ত কাজগুলো বলে দেওয়ার চেষ্টা করতেছি বা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করতেছি অবশ্যই আপনি ভিডিওটি স্কিপ করবেন না স্কিপ না করে যদি দেখে থাকেন তাহলে এক দিনের মধ্যেই আপনি আপনার কাঙ্ক্ষিত এই ডিজাইনগুলো এবং তার সাইজ আউটপুট প্রসেস সব কিছু জেনে যাবেন ঠিক আছে জাস্ট আপনি মোটামুটি কয়েক মিনিটের মধ্যেই আপনি এগুলো বুঝে যাবেন তো দেখুন বন্ধুরা সর্বপ্রথম আমরা যারা গ্রাফিক্স ডিজাইনার রয়েছি তাদের সর্বপ্রথম আমাদের খেয়াল করতে হয় কি যে আমাদের সাইজটা প্রথমে এক্সওয়াল করতে হবে ঠিক আছে আমরা কত সাইজে প্রিন্ট করতে চাচ্ছি আসলে আমাদের ফেসবুক যে ডিজাইনগুলো হয় সেগুলো মূলত আপনাদের কাস্টম সাইজ তো আপনি অবশ্যই দেখে থাকবেন যে আপনি যে বিকাশের দোকানে দেখবেন ক্যাশ আউট ক্যাশ ক্যাশ ইন করে যারা ফেসবুক দেয় তো রবি বা গ্রামীণ কন মাইজিপি ঠিক আছে বিভিন্ন ধরনের অফারের যে ফেসটুনগুলো ঝুলানো থাকে দোকানে তো ওই সমস্ত ফেসটুনগুলোকেই ডিজাইন করতেছে আজকে ঠিক আছে তো ওগুলোকে বলা হয় কিন্তু ফেসটুন তো ফেসটুনে তো আপনার দেখবেন যে লম্বা একটু যদি হয় তিন ফিট উইতে হবে দুই ফিট লম্বা যদি হয় চার ফিট উইতে হবে তিন ফিট মানে এক ফিট কম বেশি এরকম সিস্টেম করে ঠিক আছে এটাই হচ্ছে ফেস্টুন ডিজাইন তো ফেস্টুন ডিজাইনের উপরে একটা পাইপ থাকবে এবং নিচে একটা পাইপ থাকবে তো এই পাইপ দুটো যখন প্রিন্ট আউট প্রসেস হয়ে যাবে বের হয়ে যাবে তারপর কাগজটা পুরোপুরি আপনার সাইজে কাটার পর এখানে পাইপ একটা ফিটিং করে দিবে ঠিক আছে এখানে একটা পাইপ এখানে একটা পাইপ দুইটা তো সরাসরি সর্বপ্রথম আমরা কি করব আমাদের সাইজটা ক্রিয়েট করে নেব তো দেখুন আমি সর্বপ্রথম আমার সাইজটা নিয়ে নিতেছি ঠিক আছে আমি একটু জুম ইন করলাম জুম করে একটু সামনে নিয়ে আসলাম দেখুন এখান থেকে রেক্টাঙ্গেল সিলেক্ট করে আপনি আপনার সাইজটা ক্রিয়েট করতে পারেন তো দেখুন আমি আজকে আমার যে এই যে ফেস্টুনটা আছে এই ফেস্টুনটা ডিজাইন করবো দুই ফিট বাই তিন ফিট ঠিক আছে দেখুন এখানে আমি হাইটে নিছি তিন ইঞ্চি এবং উইতে দুই ইঞ্চি তো বন্ধুরা এখানেও বলে থাকি যে আমার দরকার হচ্ছে দুই ফিট বাই তিন ফিট কিন্তু আমি ইঞ্চি নিছি কেন তো অবশ্যই বন্ধুরা আপনারা যখন কাজ করবেন বা ডিজাইন করবেন তখন কিন্তু অবশ্যই আপনার ইঞ্চিতে কাজ করবেন তো এবং আউটপুট প্রসেস যখন মানে ডিজিটাল প্রিন্টে বা আপনার যে মেশিনটা আছে এই ডিজিটাল প্রিন্ট মেশিন মেশিনে উঠানোর আগে আউটপুট যে সার্ভে তখন আপনাকে এটাকে ফিটে পরিণত করতে হবে ইঞ্চি থেকে ফিটে কনভার্ট করবেন ঠিক আছে তো এই প্রসেসটাও আমি আপনাকে দেখিয়ে দেবো যে ইঞ্চি থেকে কিভাবে ফিটে প্রসেস করতে হয় ঠিক আছে তো সর্বপ্রথম আপনি ইঞ্চিতে কাজ করবেন ধরুন আপনাকে বলা হলো পাঁচ ফিট বাই দশ ফিটে কাজ করবে পাঁচ ফিট বাই দশ ফিট তাহলে আপনি কাজ করবেন কি পাঁচ ইঞ্চি বাই দশ ইঞ্চি যদি আপনাকে দশ ইঞ্চি দশ ফিট বাই বিশ ফিট তাহলে দশ ইঞ্চি বাই বিশ ইঞ্চি কাজ করবে নিয়ে ঠিক আছে তো আমি কাজ করবো আজকে দুই ফিট বাই তিন ফিটের একটা ফেস্টুন ডিজাইন দুই ফিট বাই তিন ফিট তাহলে আমি নিতেছি দুই ইঞ্চি বাই তিন ইঞ্চি তাহলে তিন ইঞ্চি আমার হাইট এবং দুই ইঞ্চি আমার উইথ তাহলে ফেস্টুন সবসময় এরকম হয় যে হাইট যদি হয় আপনার পাঁচ ইঞ্চি পাঁচ ফিট এবং উইথ হবে আপনার চার ইঞ্চি বা চার ফিট ঠিক এভাবে আপনি এটা প্রসেস করবেন ঠিক আছে তো সর্বপ্রথম আমি আমার রেক্টাঙ্গেল থেকে আমি আমার এই প্রসেসটা নিয়ে নিলাম ঠিক আছে তো প্রসেস নেওয়ার পর আপনাকে যেটা করতে হবে আপনি সুন্দর একটা ব্যাকগ্রাউন্ড নির্বাচন করবেন তো অনেক ক্ষেত্রে যে খালি যে ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে হয় না এক এক ধরনের ডিজাইন এক এক রকম হয়ে থাকে তো বাংলাদেশের প্রত্যেকটা মানুষের সাইডে কিন্তু আলাদা আলাদা ঠিক আছে তো সবাইকে সব ধরনের ডিজাইন দিয়ে চুজ করা যায় না তো আপনি ক্লায়েন্টের উপর ডিপেন্ড করে আপনি এই সমস্ত ডিজাইনগুলো করবেন যে যেমন চায় ঠিক তাকে সেভাবে ডিজাইন করে দিতে হয় তো আমি একটি ডিজাইনের জন্য এই যে এই যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা দেখতে পাচ্ছেন আমার পাশে এই ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে সিলেক্ট করছি তো জাস্ট আমি আপনাদেরকে শেখানোর জন্যই এই কাজগুলো করছি তো দেখুন আমার এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা বানাইতে জাস্ট ফার্স্ট আমি সময় লাগছিল তো যদি এটা বানাইতে যাই তাহলে আপনাদের হয়তো বা একটু সময় বেশি লাগবে তো আমি আপনাকে প্রসেসটা দেখিয়ে দিই যে কিভাবে আমি এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা তৈরি করছিলাম ঠিক আছে তো এখানে দেখুন আমি কিন্তু এই যে কাজটা করছিলাম কোথা থেকে দেখুন এখানে আমি আপনাকে কালারটা দেখিয়ে একটু ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করি দেখুন এই যে এখানে দেখুন এক পাশে আছে জিরো পার্সেন্ট টলারেন্স আর এক পাশে আছে ফুল টলারেন্স মানে আপনার গ্রেডিয়েন্টস এর কালার ঠিক আছে আমি আন্ডু দিচ্ছি এখানে রাখতেছি তো এখানে আমি কিভাবে কিভাবে করছি এটাও দেখে দিচ্ছি এখন উইন্ডো মেনু থেকে আমি আপনাকে 
গ্রেডিয়েন্ট অপশনটা উইন্ডো মেনু থেকে এখানে গ্রেডিয়েন্ট অপশন নামে একটা অপশন রয়েছে তো এখন আমি এখানে সিলেক্ট করব জাস্ট একটা সিলেক্ট করব যে কোনো একটা ডিজাইনকে সিলেক্ট করার পর এখানে দেখি একটু দেখুন এখানে আমি কত परसेंट কালার দিছি দেখুন 94 এবং 90 এবং এদিকে কতটুকু কালার দিছি এখানে মেজেন্ডা দিছি 36 এবং ইয়েলো দিছি 87 ঠিক আছে ঠিক এইভাবে কিন্তু আমি এই কাজগুলোকে করছি এবং পরবর্তীতে এগুলো কি করতে সবগুলোকে ধরে একটা মাল্টিপল করতে হবে ঠিক আছে মাল্টিপল করলে আপনার আরো কিন্তু কালারটা একটু আলাদা রকম হতে পারে বা চেঞ্জ হবে ঠিক আছে দেখুন প্রত্যেকটা কিন্তু আমি এইভাবে কালার দিয়েছি ঠিক আছে তো আপনারা ঠিক এইভাবে একটু চেষ্টা করবেন আপনি পেয়ে যাবেন যে এই সমস্ত ডিজাইনগুলো কিভাবে করতে হয় তো যাক আমি আর বাড়াচ্ছি না এই কথাগুলো তো সর্বপ্রথম আমি এই ডিজাইনটাকে খুব সুন্দরভাবে আমার ফ্রেমে সেট করে দেব মানে একদম সেট করে দিচ্ছি ঠিক আছে আমি দুইটাকে ধরে একটু অ্যালাইন অপশনে গিয়ে দুইটাকে খুব সুন্দরভাবে অ্যাডজাস্ট করে নিলাম ঠিক আছে তো দেখুন আমার হচ্ছে এটা হচ্ছে ফেস্টুনের একটা ডিজাইন তো এই ডিজাইনের উপর আমি কিছু কাজ করব তো এখন আমি কন্ট্রোল টু দিয়ে লক করে রাখি এটাকে কন্ট্রোল টু দিয়ে লক করলাম ব্যাস এখন ফেস্টুনটা এই কালারটা উপরে দিতে পারেন বা নিচে দিতে পারেন যে কোনো ভাবেই ডিজাইন করলে আপনার ডিজাইনটা একটু সৌন্দর্য হবে তো সর্বপ্রথম আমি করব কি লেখাটা আমার লেখাটা আগে বসাতে হবে ডিজিটাল প্রিন্টের জন্য ফেস্টুন ডিজাইন সাইজ ও আউটপুট তো এটাকে আমি একটু ছোট করে নিই ছোট করে নেওয়ার পর এখানে সর্বপ্রথম আমি এই লেখাটাকে এখানে একটু হাইলাইট করব ঠিক আছে তো হাইলাইট করার জন্য আমাকে করতে হবে যেটা সেটা একটু আমি জুম ইন করে নেই দেখুন আমি কিন্তু এগুলো আগে থেকেই প্রসেস আমার চ্যানেলের জন্য তো আমি চাচ্ছি যে এগুলোর মাধ্যমে আপনাদেরকে একটা ফেস্টুন ডিজাইনের ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করি কারণ এই সমস্ত কাজগুলোই ফেস্টুনে দেওয়া হয় ফেস্টুনের মূলত কোনো কোম্পানির অ্যাড এবং প্রসেস যে এখানে আসুন আপনি এত টাকা রিসার্চ করলে এত টাকা পাবেন এটা কিনলে ওটা ফ্রি পাবেন এত ডিসকাউন্ট এগুলোর উপরেই কিন্তু ফেস্টুনগুলো তৈরি করা হয় ঠিক আছে তাছাড়া অন্য কোনো কাজ হয় না ফেস্টুনে ঠিক আছে তো সবসময় আপনারা মনে রাখবেন যে ফেস্টুনে এই সমস্ত কাজগুলো হয় ডিসকাউন্ট অফার এবং আরও অন্যান্য কিছু ডিগনেটেশনের জন্য তো সর্বপ্রথম আমি এটা একটা কম সো কম তো ডিজিটাল প্রিন্টের জন্য ফেস্টুন ডিজাইন ও ডিজাইন সাইজ ও আউটপুট তো সর্বপ্রথম আমি এটাকে করতে চাই থেকে একটা ওভার স্টক দিতে হচ্ছে এবং এটাও একটা কিন্তু কাজ শিখতেছে ওভার স্টক কিভাবে দেয় কন্ট্রোল সি এফ তো কন্ট্রোল সি এফ যখন দিলাম তখন দেখুন এখানে ডুপ্লিকেট কিন্তু আর একটা হয়ে গেল তো একটাকে আমি কন্ট্রোল সি দিয়ে হাইড করলাম দেন এখানে একটা রয়ে গেল ঠিক আছে একটা কিন্তু হাইড থাকলো তো এখন আমি কালার দেব ঠিক আছে কালারটা কোথায় সেপারেশন দিও এই যে আমার কালার এখানে ঠিক আছে কালার আমি এখানে চাচ্ছি যে দেব ব্ল্যাক কালার রাখি ঠিক আছে এটা ব্ল্যাক কালার এবং এটাকে ওভার স্টক দেব ওভার স্টক দেওয়ার জন্য আমি এখান থেকে স্টক সিলেক্ট করতেছি স্টক সিলেক্ট করে আমি এক স্টক রাখবো দেন এটাকে রাউন্ড রাখতেছি ঠিক আছে এই কোন আকার গুলো রাউন্ড থাকবে ব্যাস এটা হয়ে গেল কালো তারপর এটাকে আবার একটা কন্ট্রোল সি এফ করবে মানে ডুপ্লিকেট আর একটা কপি করলাম দেখুন আনলো দিলাম এখন এটাকে আমি কন্ট্রোল ফিট দিয়ে হাইড করলাম তাহলে আমার মোটামুটি দুইটা কিন্তু অবজেক্ট হাইড রয়ে গেল ঠিক আছে তো হাইড থাকার পর এটাকে আমি আর এক স্টক বাড়াই দেব যেহেতু এটাকে এক স্টক বাড়াই দিয়েছিলাম এখন এটাকে আমি কালার দেবো একটু অন্য কালার মানে যে কোনো কালার আপনি ইউজ করতে পারেন তো ধরুন আমি এখান থেকে ম্যাজেন্ডা অ্যান্ড ইয়েলো দিয়ে রেড কালারটা দিতেছি দেন এটাকে কিন্তু স্টক আপনি রাউন্ড রাখবেন তা আমার যেহেতু আগেরটা কপি রাউন্ড ছিল এই জন্য এটা রাউন্ড আছে এবং কন্ট্রোল অলটা থ্রি দিয়ে আমি এটাকে আনহাইট করলাম ঠিক আছে এখন আপনি যেটা করবেন সেটা হলো আপনার যে এই যে ডিজাইনটা রয়েছে এই ডিজাইনটা ফুটে তোলার জন্য যে কালারটা আপনাকে খুব সুন্দর দেখায় বা দেখা যাচ্ছে সেই কালারটা আপনি কিন্তু এখানে দেওয়ার চেষ্টা করবেন তো ধরুন আমি এখানে যে কোনো কালার একটু অ্যাপ্লাই করে দেখি যে কতটুকু আসলে সুন্দর দেখাবে তো এভাবে একটু রাখতেছি অথবা আপনি এখানে যেহেতু ডিজিটাল প্রিন্টের জন্য আপনি একটা কাজ করবেন তো এখানে আপনি আর জিবি পরিবর্তে না থাক আপনি প্রিন্টিং কালার প্রসেসেই ইউজ করুন সমস্যা নাই আমি এখানে হলুদ কালার রাখলাম ঠিক আছে হলুদ কালার রাখাম কন্ট্রোল থ্রি দিয়ে হাইট করি এখানে ব্ল্যাক কালারটাকে আমি একটু হোয়াইট কালার করে দেবো দেখি কতটুকু সুন্দর দেখা যায় দুইটাকে কিন্তু আমি করে দিলাম এভাবে হ্যাঁ এখন কন্ট্রোল অলটা থ্রি এখন এটাকে আমি একটু একটু ঢিপ কালার দিই গোল্ডেন কালার রাখতে পারছি তো গোল্ডেন কালার রাখার পর এখন মনে হয় আমার পিছনের কালারটাকে জাস্ট এটাকে ব্লক করে দেবো তো বন্ধুরা ডিজাইন কিন্তু আপনার চোখে দেখা ঠিক আছে তাছাড়া আর কিছুই না তো দেখুন আমি কিন্তু এখানে মোটামুটি এইটাকে একটু ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করতেছি তো
প্লাস আমি অল্টার চেপে আপ অ্যারো ক্লিক করলাম দেখুন ডিজিটাল প্রিন্টের জন্য ফেস টু ডিজাইন সাইজ ও আউটপুট তারপর আমি একে একে আমার যে লোগো আমার স্পেসিফিকেশন এগুলো নিয়ে আসতেছি দেন এখানে দেখুন আমি এই লোগোটাকে নিয়ে আসতেছি ঠিক আছে লোগোটাকে নিয়ে আসলাম এখানে লোগোটাকে নিয়ে আসার পর জাস্ট এটাকে আমি একটা কাস্টম করব একটু ছোট করে নিতেছি কাস্টম আমার এতটুকু থাকলেই বেশ এতটুকু থাকুক যাই হোক এখন বন্ধুরা এখানে একটা কাজ শেখার আছে দেখুন বন্ধুরা আমার লোগোটা কিন্তু আগে ফর্মালিটি খুব সুন্দর ছিল আমি ছোট করার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আমার দেখুন ওই স্টকগুলো অনেক বড় হয়ে গেল এবং দেখুন লেখাগুলো বাইরের দিকে চলে গেল এরকমটা হয় কেন অবশ্যই বন্ধুরা এটা কাজও আপনার জানা দরকার তো যে কোনো একটা স্টকে আপনি তার নির্দিষ্ট সাইজ থেকে যদি ছোট করতে চান বা বড় করতে চান তার কিন্তু স্টকগুলো চেঞ্জ হয় ঠিক আছে দেখুন আমার কিন্তু আগের ডিজাইন ছিল এরকম এখন ছোট করার পর পর আমার কিন্তু আলাদা হয়ে গেছে তা আমি এটাকে একটা ডুপ্লিকেট কপি করে রেখে দিচ্ছি অল্টার চেপে কপি করে রাখে দিলাম এবং এটাকে আমি একটা কাজ করব সে কাজটা হলো কি খুব ইজি একটা কাজ জাস্ট আপনি সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করে অবজেক্টে যাবেন অবজেক্ট থেকে আপনি এখানে এক্সপ্যান্ড করে দেবেন এক্সপ্যান্ড করে দেওয়ার পর আপনি একটা প্রবাক্স বক্স আসবে এখানে ওকে প্রেস দেখুন ওকে প্রেস করার পর এখন আমি এটাকে ছোট করব ঠিক আছে এখন আমি যতই ছোট করি মানে রিডিউস করতেছি কতটুকু করেন না করেন কোনো প্রবলেম নাই আপনার সাইজ যেটা ছিল মানে যেই সাইজে আপনি তৈরি করছেন ঠিক সেই সাইজে আসবে দেখুন আমি একটু জুম ইন করে দেখাচ্ছি আপনাকে দেখুন এখন কিন্তু এর কোনো কোনো রকম চেঞ্জ নাই দেখুন কোনো রকম কোনো চেঞ্জ নাই আর দেখুন আর আপনার যে এক্সপ্যান্ড করেন এক্সপ্যান্ড করার পর এটা স্টক ছিল স্টক থেকে এটাকে কিন্তু সলিডে রূপান্তর হয় ঠিক আছে তখন আর আপনার স্টকের কোনো চেঞ্জ হয় না তো বন্ধুরা মোটামুটি এটাও কিন্তু আপনার কাজ শিখলেন ঠিক আছে তো অবশ্যই ভিডিওগুলো স্কিপ করবেন না স্কিপ না করলে আপনি বিভিন্ন ধরনের কাজগুলো ঠিক এখান থেকেই শিখতে পাবেন আর গ্রাফিক্স ডিজাইনের এমনগুলো কাজ যে সব ধরনের কাজ কিন্তু রিলেটেড এই কাজের সঙ্গে ওই কাজ রিলেটেড ওই কাজের সঙ্গে এই কাজ রিলেটেড তো এই সমস্ত কাজগুলো ঠিক আপনি কভার করার চেষ্টা করবেন ঠিক আছে তারপর আমি দিচ্ছি এই যে ইন ডিজাইন ফটোশপ এবং ইলাস্ট্রেটর এই যে লোগো তিনটা রয়েছে এই তিনটাতে আমরা কাজ করি এই তিনটার একটা অ্যাড হিসেবে আমি এখানে দিতে চাচ্ছি ঠিক আছে এখানে একটা দেখার বিষয় আছে ঠিক ওই আগের মতোই কিন্তু প্রসেসটা হয়ে গেছে আমি একটু আন্ডু দিলাম আন্ডু দিলাম আন্ডু দেওয়ার পর এটাকে আমি একটু অবজেক্ট দিই কারণ এখানে একটা আমার স্টক আছে এক্সপার্ট অ্যাপেয়ারেন্স দেন আমি এখন এটাকে ছোট করতে চাচ্ছি ঠিক আছে একটু ছোট করলাম शेडो দেখুন এটাকে আমি এই ডান দিকে রাখতে চাচ্ছি তো এটাকে আমি জাস্ট এখানে রেখে দিলাম ব্যাস হয়ে গেল এখন গ্রাফিক্স ডিজাইন গ্রাফিক্স ডিজাইন এই লেখাটা আমি এখানে একটু ফুটিয়ে তুলবো সেটাকে একটু বড় করে দিচ্ছি ঠিক আছে তো এটাকে আমি এখানে রাখতে চাচ্ছি ওকে মাঝে মাঝে অবস্থায় দেখুন এটাকে কিন্তু আমি সেম একই ওভার স্টক সিস্টেমে কাজটা করছিলাম ठीक ওকে প্রেস করার পর এটাকে জাস্ট আমি রিডিউস করবো যতটুকু রিডিউস করার আমার ইচ্ছা ঠিক ততটুকু আমি রিডিউস করে নেব কোনো প্রবলেম নেই আমার কারণ এখানে আর আমার কোনো রকম কোনো ডিজাইনের সাইজ পরিবর্তন হবে না ঠিক আছে ওকে 
তারপর আমি এটাকে আর একটু বড় করতে পারি বড় করব কি হ্যাঁ করি সামান্য একটু বড় করি এতটুকু থাকুক কোনো প্রবলেম নাই তারপর আমি একে একে আমার যে এই যে কিছু অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারগুলো আছে এই লেয়ারগুলোকে একে একে নিচে বসাই দিতে চাচ্ছি তো সর্বপ্রথম আমি দেবো এই যে আমার ডিজাইন বাংলা আর যে প্রেজেন্টস এটাকে আমি একদম ছোট করব ঠিক ছোট করব কিভাবে এই তো অল্টার শিপ চেপে রেশো অনুযায়ী ছোট করতে হবে সবগুলোকে ঠিক আছে রেশো অনুযায়ী ছোট না করলে কিন্তু আপনার কিন্তু ডিজাইন শেপগুলো চেঞ্জ হতে পারে তো দেখুন এখানে আমি এটা বসাই দিলাম তারপর আমার ফেসবুকের যে হ্যান্ডেলটা রয়েছে বা ওয়েবসাইটটা রয়েছে এটাকে আমি একদম একদম ছোট করব আমার প্রয়োজন মতো এটাকে আমি এখানে বসাই দিচ্ছি তারপর এখানে যে আমার ফর সলিউশনের জন্য অনসম আমার এই নাম্বারটা লাগে এখানে আমি এটাকেও এখানে একটা রূপ দিয়েছি ঠিক আছে এখন আমি এটাকে একটু জুম করে নিই হুম জুম করে নেওয়ার পর এটাকে ঠিক তিনটাকে আমি সেট করে দিচ্ছি এখানে হ্যাঁ এটাকে এখানে তারপর এটাকে মাছ বড় করে আমি সেট করে দিচ্ছি আর একটু বড় করলে হয়তো এটা একটু ফাইন দেখা যাবে ওকে তারপর এটাকে একটু এখানে বসাই দেবো এটাকে একটু ছোট করে নিই দেখি কতটুকু ছোট হলো এতটুকু হ্যাঁ এটাকে ছোট কার আর একটু ছোট করা উচিত কারণ একবার বর্ডারের কাছাকাছি তো ওকে এতটুকুই থাকুক হ্যাঁ এই দেখুন আমি তিনটা কিন্তু এখানে খুব সুন্দরভাবে বসাই দিলাম তো বসাই দেওয়ার পর দেখি আমার ডিজাইনটা কতটুকু ফুটলো বা কীরকম দেখা যাচ্ছে তো বন্ধুরা আসলে ডিজাইন কিন্তু চোখের দেখা হ্যাঁ আপনারা জাস্ট একটু এদিক ওদিক দেখে কাজটা করবেন তাহলে কিন্তু খুব সহজে আপনি কাজটা ফুটিয়ে তুলতে পারবেন তো এখন কথা হচ্ছে আমার এখানে কাজটা ভালো দেখা যাচ্ছে না আমি একটু অল্টারনেট করে দেখি যে আসলে এই ডিজাইনটা কতটুকু ফুটবে এই গ্রাফিক্স ডিজাইনটা আমি এই যে এখানে নিয়ে আসছি ওকে এবং এই যে ইউটিউব যে আমার রয়েছে এই হ্যান্ডেলটাকে মাছ বড় করে নিয়ে আসলাম নিয়ে আসার পর হ্যাঁ এটাকে থাকুক এই গ্রাফিক্স ডিজাইন এখানে আর এই যে ফ্রি সাপোর্টটা এখানে দিতেছে এটাকে একটু বড় করে রাখবো ঠিক আছে ফ্রি সাপোর্ট এটাকে একটু বড় করি দেখুন কীরকম দেখা যায় তো এখানে দিলাম দেখুন গ্রাফিক্স ডিজাইন ফ্রি সাপোর্ট তারপর আমার লোগোটা আমার যে ইউটিউবের যে লোগোটা আছে এই লোগোটাকে আমি কোথায় রাখতে চাচ্ছি দেখি এটাকে একটু ছোট্ট করে তো এখানে আমার লোগোটা না দিলেও চলতো তো তবুও আমি একটু ভিজিবল করার জন্য লোগোটা এখানে দিয়ে দিতেছি ঠিক আছে তো যাই হোক আমি লোগোটা দিতে চাচ্ছি না এখানে লোগো ছাড়াই আমার ভালো দেখা যাচ্ছে তো এই লেখাটাকে একটু এক্সপান্ড করবো যেটা হচ্ছে উপরের দিকে শুধু টেনে দিলাম হুম ওকে তো দেখুন বন্ধুরা আমি কিন্তু জাস্ট আগের পরিবর্তনটা করে দেখুন এটাকে খুব সুন্দরভাবে একটা রূপ দিতে পারলাম ঠিক আছে তো এখন দেখুন বন্ধুরা কীরকম দেখা যাচ্ছে আমি একটু জমিন করে নেই ডিজিটাল প্রিন্টের জন্য একটু সেভ দিলাম ডিজিটাল প্রিন্টের জন্য ফেসবুক ডিজাইন সাইজ ও আউটপুট গ্রাফিক্স ডিজাইন ফ্রি সাপোর্ট ইউটিউবের হ্যান্ডেলটা এবং এখানে যে আমার স্পেসিফিকেশন কিছু রয়েছে এগুলো এখানে দিয়েছি ঠিক আছে আর কিছুই নেই এখানে জাস্ট একটু আপনাকে জাস্ট একটু মডিফাই করতে হবে কি যে লেখাগুলো কোথায় বসালে আপনার ডিজাইনটা ফুটে উঠবে ঠিক আছে তো এটা লক্ষ্য করে আপনি আপনার ডিজাইনগুলো করতে থাকবেন তাহলে কিন্তু বন্ধুরা আসলে একদিন সাকসেস হবেন তো বন্ধুরা আমি সর্বোপরি একটা কথা বলি যে একদিনে কিন্তু আমি ডিজাইনার হয়নি ঠিক আছে আমাকে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরনের পরিশ্রম করতে হয়েছে ঠিক আছে আমি যখন কাজটা শিখছি তখন কিন্তু আমাকে প্রতিদিন অন্যের কাজ আমি ফলো করছি সবসময় ফলো মানে সাইজ যে ছিল এখন সেগুলো আমরা যে এই যে ফেস্টুনটা যে ডিজাইন করলাম ডিজাইন করার পর আউটপুট প্রসেসটা আমি কতটুকু রাখবো ঠিক আছে আউটপুট প্রসেস তো আউটপুট প্রসেসটার জন্য আমি দেখব আমি একটু আনলক করে নেই আনলক করে নেওয়ার পর এখানে যে আমার বর্ডার মার্কটা আছে এই বর্ডার মার্কটা কিন্তু আমি ম্যাগ্রেট করে দেবো ঠিক আছে ম্যাগ্রেট না আমি পরে এটা ম্যাগ্রেট করে দিতেছি আগে আমার সাইজটা তৈরি করে নিই এখন দেখুন আমার কিন্তু এখানে একটু ব্যাকগ্রাউন্ডটা হয়তো বা এই লাইনের সঙ্গে ম্যাচিং হয় নাই তো এই ম্যাচিং করার জন্য আমাকে করতে হবে কি এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা আগে সিলেক্ট করে নেব ব্যাকগ্রাউন্ডটা সিলেক্ট করার পর 
এখানে আমি জাস্ট একটু মেসিং করে দেব একটু জুম করলাম জুম করার পর হ্যাঁ মেসিং হয়ে গেল ব্যাস এখন একটু জুম আউট করলাম জুম আউট করার পর আমি এটাকে টোটালি একটা কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রুপ করে নেব গ্রুপ করে নেওয়ার পর দেখুন বন্ধুরা আমার কিন্তু দুই ইঞ্চি বা তিন ইঞ্চি আছে তা এখন আমি ধরুন একটা আউটপুট প্রসেস ছাড়বো আউটপুট ছাড়বো তো আউটপুট ছাড়ার জন্য আমাকে করতে হবে কি অবশ্যই এখানে আপনাকে চার কালারের কোনো কিছু দেখতে হবে না কারণ ডিজিটাল প্রিন্টে পিভিসি ব্যানার একটা প্রিন্ট হয় একটা পিভিসিতে তো ওইখানে আপনাকে জাস্ট একবারে চার কালার প্রিন্ট হবে ঠিক আছে তো এখানে আপনার অন্য কিছু দেখার প্রয়োজন নেই দেখুন এখানে চার কালার কিন্তু আমরা এভাবে দেখতে পাচ্ছি চার কালার কি কি কালার রয়েছে এখানে ওকে সেপারেশন পিজুলের মাধ্যমে তো এখন আমি এটাকে গ্রুপ করবো গ্রুপ করার পর আমি কি করব জাস্ট স্কেল স্কেল অপশনটা এখান থেকে নিয়ে আসবো তো স্কেল অপশন আছে রোটেল অপশনে ঠিক আছে রোটেল অপশনে রাইট ক্লিক করে স্কেল অপশনটা আপনি নিয়ে আসবেন তো এখন আপনি দেখুন স্কেল অপশনটা আনার জন্য আপনাকে কি করতে হবে এখানে ডাবল ক্লিক করতে হবে ডাবল ক্লিক করার পর বন্ধুরা এখানে দেখবেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট ঠিক আছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট তাহলে আমার আছে কিন্তু দুই ইঞ্চি বা তিন ইঞ্চি তাহলে আমি যেহেতু দুই ফিট বাই তিন ফিট ফেস্টুন তৈরি করবো তো আছে আমার দুই বাই তিন ইঞ্চি তাহলে এখন ইঞ্চি থেকে আপনার ইঞ্চি থেকে ফিটে কিভাবে কনভার্ট করবো তো জাস্ট এখানে আমি বারোশো এক দুই শূন্য শূন্য মানে বারোশো রেজুলেশন দেবো বারোশো রেজুলেশন কেমনে যেহেতু আমার বারো ইঞ্চি এক ফিট ঠিক আছে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমি বারোশো রেজুলেশন দিলে আমার দুই বারো দোকান চব্বিশ মানে দুই ফিট এবং তিন বারো ছত্রিশ মানে তিন ফিট হচ্ছে ঠিক আছে এই জন্য আমার বারোশো রেজুলেশন দেওয়া যদি আপনি চান যে এটাকে আরো ছোট করব তাহলে যদি আপনি আটশো রেজুলেশন দেন তাহলে কত হবে সাইড দিয়ে দুই কে গুণ দিলে সাইড দিয়ে গুণ আট এবং তিন চারে বারো এক ফিট বাই পনে পনে এক ফিট এরকম সাইজটা হবে ঠিক আছে আমি যেহেতু বারোশো রেজুলেশন দিচ্ছি তাহলে ওই ক্ষেত্রে আমার হবে সাইজটা কত বারো বারো দোকান চব্বিশশো মানে দুই ফিট বাই তিন দারণ ছত্রিশ তিন ফিট তাহলে ওকে প্রেস করি এখন দেখি একটু ওকে প্রেস করি ওকে প্রেস করার পর আমার কিন্তু ডিজাইনটা ঠিক ইঞ্চিতে ইঞ্চি থেকে আপনার ফিটে কনভার্ট হয়ে যাবে ঠিক আছে তো দেখুন আমি কিন্তু এখানে ওকে প্রেস করছি আমার একটু সময় নিল যেহেতু আমার এখানে কিছু ভেক্টর ইউজ করা আছে এখানে কিন্তু সময় নিল একটু আমি জুম আউট করতেছি হ্যাঁ জুম আউট করতেছি কি করতে থেকে কন্ট্রোল মাইনাস এখানে আমার ডিজাইনটা এখন দাঁড়ালো কত আমি একটু এদিকে নিয়ে আসি এদিকে এদিকে একটু নিয়ে আসলাম प्रोसेस এখানে এখন এটা আমার যেহেতু একটা সাদা ব্যাকগ্রাউন্ড রয়েছে সাদা ব্যাকগ্রাউন্ডটা থাকতে হবে এখন এটা কন্ট্রোল সি এফ দিলাম মানে আমি একটা কপি করলাম ঠিক আছে কপি করার পর এটাকে স্টকে পরিণত করবো স্টক দেখুন আমি এটাকে স্টকে কালার স্টক করলাম এখন কন্ট্রোল ফাইভ অথবা রাইট ক্লিক করে আপনি ম্যাট প্যাট করে দিলেন ম্যাট প্যাট করে দিলে এখন আমি কন্ট্রোল অলটা ফিল দিয়ে আনহাইড করলাম আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটা ঠিক আছে তো এখন দেখুন আমার সাইজটা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে এই ম্যাট প্যাটের মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে বন্ধুরা আমরা কিন্তু ঠিক এভাবে কাজটা করি যে একটা ফেস্টুন কিভাবে ডিজাইন করতে হয় এবং তার সাইজ কিভাবে ইঞ্চি থেকে ফিটে কনভার্ট করতে হয় তো বন্ধুরা আশা করি আপনারা ভিডিওটি বুঝতে পারছেন আর যদি না বুঝতে থাকেন অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দেবেন আমি আরও খুব সুন্দরভাবে আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করব তো ধন্যবাদ ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন গুড বাই